la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile y el Sindicato de la Empresa Citrans Curauma organizaron un seminario de alcohol y drogas destinado a cerca de 100 trabajadores. Se trata del primer encuentro de este tipo organizado en Valparaíso, que es parte de un programa que ha realizado la organización sindical en distintos puertos del país. Esta iniciativa la venimos desarrollando en conjunto con el Instituto de Seguridad del IST, con la Alma de Chile y con los empresarios. Este, este, vino, este, este seminario viene ya hace como 8 o 9 años que venimos haciendo lo mismo, educando a los trabajadores portuarios y educando también a los trabajadores extraportuarios. Felicitar a Cotraporchi y a, y a Sergio, eh, que han estado siempre encima de los temas de seguridad. Eh, y la verdad es que en ese tema somos uno, tenemos una gran sintonía eh, en eh, promover todas las actividades que redunden en mejorar el bienestar de los trabajadores y particularmente la seguridad, que es la base de todo. Uno de los puntos más interesantes del seminario estuvo a cargo de un experto de la autoridad marítima que advirtió a los trabajadores sobre el modo de operar del narcotráfico en su intento por utilizar los recintos portuarios. Cómo se utilizan eh, los distintos eh, medios de transporte para el tráfico y cómo la compañía puede también aportar y cooperar en prevenir el tráfico en lo que nos corresponda como operadores eh, logísticos que manejamos contenedores de muchas líneas. El seminario también contó con exposiciones de un médico y un policía de la PDI que explicó a los trabajadores sobre los efectos que implica el alcohol y las drogas para la salud de las personas que consumen estas sustancias y los riesgos que generan en las condiciones de seguridad en su entorno laboral. Like